Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payanu. Arabian Jewelers, Payanu and Trikaripur. Colorical's Gold Park, Payanu. Payanu Rural Bank. Vishwasadeyude. Sevanathinde. Yerubadu Varshangal. നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ വായനയാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും കലാ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉൾക്കരുത്തുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കാറമേൽ യുവശക്തി വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം സ്പീക്കർ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന് സഹകരണ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വാഹന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഒരുങ്ങുന്നു പ്രവൃത്തി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിലയിരുത്തി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കക്കംപാറയിലെ ഭൂമി പിളർന്ന സംഭവത്തിന് പരിഹാരമായില്ല അപകട ഭീഷണിയായി മാറിയ പിളർന്നകന്ന പാറകൾക്കു താഴെയും മുകളിലുമായി കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ മരണഭീതിയിൽ അനങ്ങാപ്പാറ നയം സ്വീകരിച്ച് അധികൃതർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം മലയോരങ്ങളിലെ വ്യാപാര മേഖല തകർച്ചയിലേക്ക് അശാസ്ത്രീയമായ നികുതി പരിഷ്കരണവും കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ തിരിച്ചടിയും പലരെയും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാക്കിയെന്ന് വ്യാപാരികൾ മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി യുവാവ് ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു ചെറുതാഴം അവീഞ്ഞിൽ സ്വദേശി തെക്കൻ വീട്ടിൽ ശശിയാണ് മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി സുമൻസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നത് വായനയാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും കലാ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉൾക്കരുത്തുണ്ടെന്നും സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കാറമേൽ യുവശക്തി വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാറമേയിൽ യുവശക്തി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു രാഷ്ട്രീയ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരുടെ ഫോട്ടോകൾ കൊണ്ട് മുറിയുടെ ചുവരുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് കാറമേൽ മുച്ചിലോട്ട് പരിസരത്താണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടന്നത് കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വായനയും വായനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവും പുതിയ ലോകത്തേക്കും കാലത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കും നയിക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന യുവത്വത്തിന് കഴിയണം യുവത്വം ഒരു വയോഘട്ടം എന്ന നിലയിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുക യുവത്വം ഒരു വയോഘട്ടം അല്ലാതൊരു മനോഭാവമാണ് തെറ്റിനോടും തിന്മകളോടും ശക്തിയായി കലഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു മനോഭാവമുള്ള സമൂഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരെ ശരിയായ ദിശയിൽ നയിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ചടങ്ങിൽ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ വായനശാല പുറത്തിറക്കിയ സപ്ലിമെന്റ് പ്രകാശനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ മുരളി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഇ ഭാസ്കരൻ വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പാവൂർ നാരായണൻ കെ വി ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഗാനമേളയും അരങ്ങേറി സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന് സഹകരണ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കാങ്കോൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പാപ്പാരട്ട സായന ശാഖ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചരിത്രം ആ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെ 
ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാലത്താണ് നിന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി ഗവൺമെന്റ് കേരള ബാങ്കിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങളെ അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളെ ശാക്തീകരിക്കുക ആധുനികവൽക്കരിക്കുക ഇന്ന് ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ മത്സരത്തിൽ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്നില്ല അവർ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കുകളും ദേശാകൃത ബാങ്കുകളും തേടി പോവുകയാണ് അവിടെ അവർക്ക് സർവീസസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർവീസസ് അവിടെയുണ്ട് ആ സേവനം കൊടുക്കാൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കാകുന്നില്ല അത്തരം സേവനം നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ മാറ്റുന്നതിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തും ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണ മേഖലയിലും ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണ നിക്ഷേപത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനം കേരളത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം കോടിയായി കേരളത്തിന്റെ സഹകരണ നിക്ഷേപം വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ കാങ്കോൽ അലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഉഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാങ്കോൽ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ പി രതി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ടി പി നൂർദ്ദീൻ ലോക്കർ ഉദ്ഘാടനവും സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ എം കെ ദിനേശ് ബാബു മുറ്റത്തെ മുല്ല വായ്പാ വിതരണോദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ എൻ കെ മോഹൻരാജ് ഓഹരി സമാഹരണം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ദേശീയ സംസ്ഥാന കായിക താരങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുമോദനം നൽകി ദേശീയ ശിശുക്ഷേമ സമിതി അംഗം സി സത്യപാലൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദ്ദീൻ കരുവള്ളൂർ പെള്ളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം വി സുനിൽകുമാർ സാവിത്രി അന്തർജനം ഷൈന എ കെ വി സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ കലോത്സവത്തെ വരവേൽക്കാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരം ഒരുങ്ങി പ്രധാന വേദിയുടേതുൾപ്പെടെ എല്ലാം പൂർത്തിയായി കലാപൂരം ആരംഭിക്കാൻ ഇനിയുള്ളത് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് കാൽച്ചിലമ്പൊലി നാദം ഉയരാൻ ഒരു നാൾ ശേഷിക്കെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പട്ടണവും പരിസരവും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി മത്സരം നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ട് വേദികളും അവസാന മിനുക്കുപണിയിലാണ് പ്രദർശനവും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കുന്ന മൂന്ന് വേദികളും ഇതോടൊപ്പം ഒരുങ്ങി കാഞ്ഞങ്ങാട് പരിസരത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെയും മറ്റും സ്കൂളുകൾ ആഹ്ലാദ തിമർപ്പിലാണ് ബെല്ല ഈസ്റ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പ്രദർശന മത്സരം നടക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള കുട്ടികളും ഇരട്ടി ആഹ്ലാദത്തിലാണ് അറുപതാം കലോത്സവം നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്നതിന്റെ ത്രില്ലിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കാസർഗോഡ് എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം എല്ലാ ക്ലാസ് ക്ലാസ് സ്കൂളുകളിൽ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വിളംബര ജാഥയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിലും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു കലവർ ഡയറക്ടറിലെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നാടും നഗരവും കലോത്സവത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വാഹന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഒരുങ്ങുന്നു പ്രവൃത്തി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിലയിരുത്തി എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ഏറെ കാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു രണ്ടാം പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിസരത്ത് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നത് യാത്രക്കാരുടെ നിരന്തരം ആവശ്യപ്രകാരമാണ് എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിച്ചത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിശ്രുതിയിൽ വാഹന പാർക്കിങ്ങും അണ്ടർബ്രിഡ്ജ് മുതൽ നിർദ്ദിഷ്ട പാർക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്ന റോഡ് വികസനത്തിനുമായി എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് വാഹന പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രം രണ്ടു മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകും റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകും അണ്ടർബ്രിഡ്ജ് വഴി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് കുറക്കുവാനും സാധിക്കും അതോടൊപ്പം പഴയങ്ങാടി അണ്ടർബ്രിഡ്ജിൽ ഏറെ നേരത്തെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ പാർക്കിംഗ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സാധിക്കും പ്രവൃത്തി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഇവിടുത്തെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാൻ
അപകട ഭീഷണിയായി മാറിയ പിളർന്നകന്ന പാറകൾക്കു താഴെയും മുകളിലുമായി കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഭീതിയോടെ അധികൃതർ പദ്ധതിയൊരുക്കി എന്നാൽ എപ്പോൾ പാറകൾ പൊട്ടിച്ചു നീക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല ഏറെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായി മാറിയ കക്കംപാറയിലെ പിളർന്നകന്ന പാറകൾ അനങ്ങാപ്പാറയാകുമോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ ഇത് മുറിച്ചു മാറ്റി അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ബലവത്താക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കുമെന്ന തീരുമാനം മാസങ്ങളായി അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ സംശയത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് രാമന്തളി കക്കംപാറ ജംഗ്ഷന് കിഴക്കു ഭാഗത്തായി ഓലക്കാൽ മകാമിന് സമീപത്ത് അൻപതടി താഴ്ചയിലേക്ക് വീഴാൻ ഭാഗത്തിൽ പാറക്കെട്ടുകൾ പിളർന്നു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് രാവിലെ മുതലാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് വിണ്ടുകീറിയ നിലയിലുള്ള കൂറ്റൻ പാറക്കെട്ടുകൾ ഏതു നിമിഷവും നിലംപതിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇതേ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും പാറക്കെട്ടുകൾക്ക് താഴെ സുരക്ഷിതത്വ ഭീഷണി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഏഴ് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി സംഭവത്തെ പറ്റി ശാസ്ത്രീയ പഠനം ആവശ്യമാണെന്നും കക്കംപാറയിലെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെന്നും ജിയോളജി വിഭാഗം അറിയിച്ചിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന അടിയന്തര യോഗത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി പാറകൾ മുറിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കുവാൻ ജിയോളജി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മീറ്റർ നീളത്തിലും ഇരുപത് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലുമുള്ള പാറക്കെട്ടുകൾ നീക്കുന്നതിനും അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ബലവത്താക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുഗൾ ഭാഗത്ത് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലും ആഴത്തിലും പാറകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ച ശേഷം പണം അനുവദിക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള അനുവദിക്കുമായി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകാത്തതാണ് പിളർന്നകുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നതിന് പിന്നിൽ ഇവിടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നല്ല ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുത്തു ഇത് പെട്ടെന്നാവും പെട്ടെന്ന് പരിപാടി നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഒന്നും നടന്നിട്ടല്ല ഇപ്പൊ വർഷവും കാലങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അങ്ങ് പോയി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പണിക്കാരോ ഒരു ഇതിനെ പിന്നെ അന്വേഷിക്കാനോ ഇവിടെ ഒരു ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും നാട്ടുകാർ പേടിച്ച് ബാങ്കോട് കൂടി ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെന്താണ് കാര്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് എത്ര പെട്ടെന്ന് നീക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രശ്നപരിഹാരം താമസിച്ചതിനാൽ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കപ്പെട്ട വീട്ടുകാർ വീടുകളിലെത്തി താമസം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിലാണ് പാറക്കെട്ടുകൾക്ക് മുകളിലും താഴെയുമായി താമസിക്കുന്നവർ കക്കംപാറയിലെ ഭൂമി വിളന സംഭവത്തിന് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു പരിഹാരമാകാതെ കിടക്കുകയാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന പാറക്ക് താഴെ താമസിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഭയപ്പാടിലാണ് കഴിയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം മലയോരങ്ങളിലെ വ്യാപാര മേഖല തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അശാസ്ത്രീയമായ നികുതി പരിഷ്കരണവും കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ തിരിച്ചടിവും കർഷകരെയും വ്യാപാരികളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം പലരും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു സമീപകാലത്ത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും സാമ്പത്തിക തകർച്ച മൂലം ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടാം പാദത്തിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് വെറും അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിതി ദയനീയമാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം തകർന്നതും വൻകിട നിക്ഷേപകരെ വാണിജ്യ മേഖലയിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നതും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെയും സ്ഥിതി പരിതാപകരമായി തുടരുകയാണ് മലയോര മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാണിജ്യ മേഖല തകർന്നടിഞ്ഞ നിലയിലാണ് അശാസ്ത്രീയമായ നികുതി പിരിവ് കാരണവും തഴച്ചു വളരുന്ന ഓൺലൈൻ വ്യാപാരങ്ങളും കേന്ദ്ര കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ഉയർന്നു പൊങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ഇന്ന് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ചീമേനിയിലെ വ്യാപാരിയുമായ പി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ പറയുന്നു അടുത്ത കാലത്തായി ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വന്ന പ്രതിസന്ധി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ നടപ്പിലാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനം അശാസ്ത്രീയമായ ജി എസ് ടി എന്ന നികുതി പരിഷ്കാരം തഴച്ചു വളരുന്ന ഓൺലൈൻ വ്യാപാരം ഷോപ്പിംഗ് മാൾ സംസ്
കൃഷിക്കാർക്ക് എങ്ങനെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയെ അവലംബിച്ച് കഴിയുന്ന ചീപ്പിനി പോലെയുള്ള ചെറു പട്ടണത്തിൽ അത് ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖലയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുതൽ മുടക്കി ആരംഭിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തകരുന്ന സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വ്യാപാരികളും കടക്കണിയിൽപ്പെട്ട് നാടുവിട്ടിരിക്കുകയുമാണ് കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന വില തകർച്ച കർഷകരെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് തകരുന്നത് ഇത്തരം വ്യാപാര മേഖലകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളും സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർഷക ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നത് വ്യാപാരികളുടെ കടബാധ്യത കൊണ്ടുള്ള ആത്മഹത്യകളായിരിക്കുമെന്നത് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും സർക്കാർ ഫണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നു യഥാസമയം ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രധാന അധ്യാപകരാണ് പലപ്പോഴും സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നും തുക കണ്ടെത്തി ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നാമമാത്ര തുകയാണ് കുട്ടികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി സർക്കാർ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അധ്യയന വർഷം മുതലാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് പാചക ആവശ്യത്തിനുള്ള അരി സപ്ലൈകോ മുഖേനയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത് പച്ചക്കറി പലവ്യഞ്ജനം പാൽ മുട്ട പാചക ഗ്യാസ് എന്നിവക്കുള്ള തുക പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സർക്കാർ മുൻകൂർ നൽകുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ അധ്യയന വർഷം നാമമാത്രമായ തുകയാണ് ഇതിനായി നൽകിയത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ സമീപിച്ച അധ്യാപകർക്ക് സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ജൂൺ നവംബർ ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് തുക അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് ജൂണിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നൽകിയെങ്കിലും ഇത് ട്രഷറിയിൽ കരുതൽ ധനമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെ ക്ലാസുകളിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ നടത്തിപ്പുകാർ പ്രധാനാധ്യാപകരാണ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമാണ് പാലും മുട്ടയും നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ വില നിലവാരം കണക്കാക്കിയാണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നത് ഇതിനുശേഷം പാലിനും പച്ചക്കറികൾക്കും പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കും പാചകവാതകത്തിനും ഗണ്യമായ തോതിൽ വില വർദ്ധിച്ചു ഇതിനാനുപാതികമായി ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല നിലവിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫണ്ട് കൂടി മുടങ്ങിയതോടെ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം മുടങ്ങുമെന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാമന്തളി ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് കോടി രൂപ ചിലവിൽ നവീകരിക്കുന്ന ചെറുകുന്നുതറ അമ്പലം റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെറുകുന്നിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം വിഷുവളക്ക മഹോത്സവത്തിന് അഞ്ച് ദിവസ കാലം നൂറുകണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ എത്തുന്ന ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡാണ് നവീകരിക്കുന്നത് ആധുനിക രീതിയിൽ നവീകരിച്ച് മെക്കാഡങ് ടാറിംഗ് നടത്തും ചെറുകുന്ന് അമ്പലം വരെ റോഡിന് നടപ്പാതി നിർമ്മിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി അവസാന വാരത്തോടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകും ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഹാസൻ കുഞ്ഞി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ യു വി രാജീവൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രീത ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അൻസാരി തില്ലങ്കേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി വി ബാബു രാജേന്ദ്രൻ കെ വി വി നാരായണൻ കെ മോഹനൻ വി കെ വിജയൻ എ സി മഹമൂദ് കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി പി ഉഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കണ്ടോത്തെ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന കുടിസായ കെട്ടിടവും ഉടൻ പൊളിക്കും കണ്ടോത്തെ മസ്ജിദിന് സമീപത്തെ വൃത്തിഹീനമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരസഭ എച്ച് ഐയും എഞ്ചിനീയറും സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ശുചിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയുമായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി ബാക്കി ഭാഗത്തിന്റെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടന്നുവരികയാണ് മജ്ജമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി യുവാവ് ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു ചെറുതാഴം അവിഞ്ഞിൽ സ്വദേശി തെക്കൻ വീട്ടിൽ
തലശ്ശേരി റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു അവിടുത്തെ ആറുമാസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർ ചികിത്സ കൃത്യസമയത്ത് നടത്തി വരുമ്പോഴാണ് കലശലായ പനി ബാധിച്ച് വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാകുന്നത് പനി വിട്ടുമാറാത്തതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും തലശ്ശേരി ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ക്യാൻസർ മജ്ജയെ ബാധിച്ചതായി അറിയുന്നത് ഭാര്യയും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുമുള്ള മകനും അവിവാഹിതയായ സഹോദരിയുമുള്ള ശശിക്ക് വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തണമെങ്കിൽ മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശാസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണ് ഏക വഴി ഇതിന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവ് വരും കൂലിവേല ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്ന ശശിക്ക് ഇത്തരം വലിയ തുക തീർത്തും അപ്രാപ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശശിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുവാൻ ഓരോ സുമനസ്സുകളും സഹായിക്കണമെന്നാണ് വീട്ടുകാരുടെ ഏക പ്രാർത്ഥന രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴിമല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ പതിനേഴിന് നടക്കും മുന്നോടിയായി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു മുൻ വാർഡ് മെമ്പർ പരത്തി ദാമോദരൻ അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി വി പ്രമോദ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് പി എം ലത്തീഫ് കെ സി ഖാദർ എ ഒ പി ഹമീദ് ജയരാജൻ സി അഡ്വക്കറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് പി വി സുരേന്ദ്രൻ എം പ്രദീപ് കുമാർ എ നാരായണൻ എൻ വി കൃഷ്ണൻ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയായിരുന്നു നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതികൾ ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് സൂക്ഷ്മം പരിശോധന ഡിസംബർ രണ്ട് വരെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാം ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ഭരണാധികാരികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ആവശ്യമായി വരുന്ന പക്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാർ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വാഹനം വിട്ടു നൽകേണ്ടതാണെന്നും ഇലക്ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പി കെ ബാബു അറിയിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം ഭരണാധികാരി വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാമതളി കേരഫെഡ് പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചിറ്റാരിക്കോവിൽ ഡിപ്പോയിൽ നടന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സഹകരണ റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് കേരഫെഡിനു വേണ്ടി തേങ്ങ സംഭരണം നടത്തുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സഹകരണ റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് കേരഫെഡിനു വേണ്ടി ചിറ്റാരിക്കാൽ മാലോം ഭീമനടി പരപ്പ കാലിച്ചാനടുക്കം ചീമേനി മാലക്കല്ല് ഡിപ്പോകളിൽ പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരിക്കുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചിറ്റാരിക്കൽ ഡിപ്പോയിൽ നടന്നു ശാന്തമ്മ ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജിസൺ ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരഫെഡ് ജില്ലാ മാനേജർ രത്നരാജൻ സംഭരണം സ്വീകരിച്ചു മനോജ് തോമസ് സൈമൺ പള്ളത്തുകോഴി മാത്യു പടിഞ്ഞാറിൽ മൂപ്പൻ സുനിൽ സണ്ണി കൊട്ടാരത്തിൽ ബാബു പി മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നാട്ടറിവുകൾ തേടി അഞ്ഞൂറ് യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും നാടൻ കലാഗവേഷകനും പ്രഭാഷകനുമായ ഡോക്ടർ ആർ സി കരിപ്പത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പ്രതിഭയോടൊപ്പം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് സ്കൂളിലെ ഇരുപതോളം കുട്ടികളും അധ്യാപകരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് നാടൻ കലകൾ തെയ്യം തുടങ്ങിയവയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനുള്ള ജീവിതപാഠങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നുകൊടുത്തു എന്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇതെപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്ത് അതെന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ വളരെ വിഖ്യാതനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മുട്ടക്കമ്മ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹം അഗ്നിച്ചിറകുകൾ എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കുട്ടികളോടൊപ്പമാണ് അയാളുടെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് അവസാനം മരിച്ചു വീണത് ആരുടെ മുമ്പില പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മുമ്പില സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ കെ അനാമിക ആർ ഹരിശങ്കർ ആർ നവനീത് അധ്യാപകരായ വി എം ഉമ പി സുധീഷ് സി ആർ പ്രജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ പി നൂറുദ്ദീൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണം നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നടക്കും കെ സി ജോസഫ് എം എൽ എക്കാണ് പുരസ്കാരം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണം നിർ
കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സമർപ്പിക്കും നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂരിലെ ആദ്യകാല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമായ അൻപതിൽപ്പരം പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ ഇതോടൊപ്പം ആദരിക്കും എം കെ രാഘവൻ എം പി കെ പി നൂർദ്ദീൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ആദരഭാഷണവും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി മുഖ്യപ്രഭാഷണവും നടത്തും പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്ത ശില്പി ബാബു കുഞ്ഞിമംഗലം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ദണ്ഡയാത്രയുടെ ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടി നാരായണൻ നായർ എം പ്രദീപ് കുമാർ പി വി സുരേന്ദ്രൻ കെ എം വിജയൻ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ വി കെ ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഡിസംബർ നാലിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും കലക്ടറേറ്റിലേക്കും മാർച്ചും ധർണയും നടത്തും സമര പ്രചരണാർത്ഥം നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയും നടത്തും കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഡിസംബർ നാലിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും കലക്ടറേറ്റിലേക്കും മാർച്ചും സത്യഗ്രഹവും നടത്തും സമര പ്രചരണാർത്ഥം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ വാഹന പ്രചരണ ജാഥ നടത്തും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ വാഹന പ്രചരണ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി കരുണാകരനാണ് ജാഥ ലീഡർ അസോസിയേഷൻ സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച അവകാശ പത്രികയിന്മേൽ അനുകൂല നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഡിസംബർ നാലിന് സത്യഗ്രഹ സമരവും നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയും നടത്തുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ ബാലകൃഷ്ണൻ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ വി ഗോപാലൻ പി രവീന്ദ്രൻ കെ എം നാരായണൻ ഒ ഭാസ്കരൻ സി കരുണാകരൻ പി വി കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വായനയാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും കലാ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉൾക്കരുത്തുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കാറമേൽ യുവശക്തി വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം സ്പീക്കർ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന് സഹകരണ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വാഹന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമൊരുങ്ങുന്നു പ്രവൃത്തി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിലയിരുത്തി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കക്കംപാറയിലെ ഭൂമി പിളർന്ന സംഭവത്തിന് പരിഹാരമായില്ല അപകട ഭീഷണിയായി മാറിയ പിളർന്നകന്ന പാറകൾക്കു താഴെയും മുകളിലുമായി കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ മരണഭീതിയിൽ അനങ്ങാപ്പാറ നയം സ്വീകരിച്ച് അധികൃതർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം മലയോരങ്ങളിലെ വ്യാപാര മേഖലാ തകർച്ചയിലേക്ക് അശാസ്ത്രീയമായ നികുതി പരിഷ്കരണവും കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ തിരിച്ചടിയും പലരെയും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാക്കിയെന്ന് വ്യാപാരികൾ മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി യുവാവ് ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു ചെറുതാഴം അവീഞ്ഞിൽ സ്വദേശി തെക്കൻ വീട്ടിൽ ശശിയാണ് മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി സുമൻസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരം സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം